காலை வணக்கம் நெல்லை சில்வர் கிச்சனுக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறேன் உங்கள் யூடியூப் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் உங்களோட ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு செய்ய போகிற குழம்பு பேர் புளி இல்லா குழம்பு அதாவது அதில் புளி ஊற்ற மாட்டாங்க அந்த குழம்புல அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இதில் காய் முருங்கக்காய் வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லை கத்திரிக்காய் அவரைக்காய் வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் முருங்கக்காய் கத் முருங்கக்காய் வெங்காயம் மட்டும் இன்னைக்கு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் தேங்காய் தேவையான உப்பு தாளிக்கிறதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் கடுகு உளுந்தவருக்கு ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு மிளகு ஜீரகம் மஞ்சள் பொடி பெருங்காய பவுடர் தேவையான அளவு தண்ணீர் இது வேக வச்ச பாசிப்பருப்பு பாசிப்பருப்பை வறுத்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த குழம்புல நம்ம அன்னைக்கு பச்சை மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் எதுவும் போட மாட்டோம் வெறும் மிளகு ஜீரகம் இருந்தாலும் அது ஹெல்த்தியான குழம்பு இது நம்ம ரொம்ப சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஸ்பைஸியாகவும் இருக்காது சாப்பிட டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கடுகு உளுந்தமருப்பு வடித்த உடனே காய போட்டுடலாம் வெங்காயம் முருங்கக்காய் போட்டுருவோம் காய் வரக்கூடிய கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி உப்பும் போட்டு வதக்கி தண்ணியில் வேக வைக்கலாம் மறுபடியும் காய் கொஞ்சம் வந்தோடனே தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கலாம் காயில் தண்ணி இப்படி ஊற்றி மூடி வச்சிடலாம் காய் வெந்துட்டு இருக்கணும் அடுத்த கடாய் ஆன் பண்ணி அதில் அதில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அதில் வந்து எல்லாத்தையும் வறுத்து போடணும் மிளகு ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் ஜீரகம் ரெண்டையும் வறுத்து இது கொஞ்சம் வெடிச்ச உடனே தேங்காய் கொஞ்சம் போட்டு வறுத்துக்கலாம் ஜீரகம் கொஞ்சம் பொருத்தோடனே தேங்காய் பூவில் போட்டுக்கலாம் போட்டு கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆக வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க தேங்காய் போட்டு இதை நல்லா வறுத்து இது ஆறுனப்பட மிக்சியில் நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இந்த குழம்பு வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் சாம்பார் வத்த குழம்பு ரசம் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு சேஞ்சுக்கு மிளகு ஜீரகம் வச்ச ஒரு குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஹெல்த்தியான சாப்பாடு இதில் உங்களுக்கு காஞ்ச மிளகா பச்சை மிளகா எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணல மிளகு ஜீரகம் தேங்காய் அரைச்ச பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இது அப்படியே அரை பேஸ்ட் மாதிரி இந்த மாதிரி பார்த்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ காய் வெந்துடுச்சு போட்ட காய் காய் வெந்த உடனே பருப்பை போட்டு அப்புறம் அந்த அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டையும் போட்டு குழம்பு ரெடி ஆகிடும் பருப்பு போட்டுக்கிறேன் பேஸ்ட் இதில் போட்டுடலாம் இப்போ கடைசியாக கொஞ்சம் காயம் போட்டுக்கலாம் போட்டு இந்த சால்ட் போட வேண்டியிருக்கும் பருப்பட்டெல்லாம் கொஞ்சம் சால்ட் போட வேண்டியும் சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா குழம்ப கொதிக்க விட்டுருங்க குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதை கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி வேணால் சாப்பிட்டுக்கலாம் சாப்பிடும்போது நல்லா வாசனையாக இருக்கும் கொதிச்ச உடனே அப்புறம் ஆ நல்லா கொதிச்சுன்னு ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ புளியில்லா குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் மிளகு ஜீரகம் அப்படி தான் போட்டிருக்கோம் நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு டேஸ்ட் வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு எங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் அனுப்புங்க யூடியூப் வியூஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் உங்களை யூடியூப்ஸ் உங்களுக்கு தேவையான அடுத்த மெனுவும் நாங்கள் செஞ்ச காட்டு ரெடியாக இருக்கிறோம் நீங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எதுனாலும் எங்